Hi, welcome back. A very good morning to all of you. Today I would like to discuss about some most expected questions which is coming under income tax and GST for the 6th semester BCom degree Kannur University 2019 syllabus students. Monday income tax and GST in the exam on up on the most expected questions video chain of another request on Danny your video chain of the either in Lala questions in the answers in an and income tax and over in the playlist in the video cylinder up on I income tax and over in the playlist in the video and as in the description box will go to come under a piece in your cancers a playlist in the वीडियो से रहते ही ना ले, नल का दिल्ली एक बार डे वीडियो से ना, अदिल और वो वीडियो से ना इन्हें पेरे होके गए ना लेकिन मैचिंग आई थी ला आंसर्स एंड आते ना तो पढ़ के आमित हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इस क्लबिंग ऑफ इंगम एंड एक्सप्लेन द रूल ऑफ माइनस इंगम टू बी क्लब्ड विथ द पेर अगर क्लबिंग ऑफ इंगा उन दोनों ले साधारण और व्यक्ति संधम इंगा तीनों मात्रा लास मट्टी लोगों के इंगा तीनों टैक्स को लो चाहे प्रत्येक सिचुएशन ले चले व्यक्ति वाले संधम अन्य जन इंगा तीनों मात्रा लाम मट्टी लोगों के इंगा तीनों गोड़ी टैक्स को लो करने वेरु अब आगाने को लो करने वेरना uh, as a C, uh, may be clubbed with his income with the income of other persons as per income tax act. Such uh, see, uh, process is known as clubbing of income. And that is, we earn the income. Usually, we earn the income in the previous year. We earn the income. अतरे आनो आदि ना इंसर्ट सिटर आदि ना रेस्पेक्टिव शेड्यूल रेट ले स्लैब रेट ले अन्ना हम टैक्स उड़ कर अब वो चला सिट सर्टेन सिचुएशन से ले नम्बर अंजेद इंगत दिन मात्र ला नम्बर डे डिपेंडेंट ऐट ले अलग ले मतलब थर्ड पार्टीज ने इंगत दिन गुड़ी नम्बर ले टैक्स उड़ कर दे भरू अब अगर टैक्स उड़ का हम डी मटेरियल आकार डे इंगम नांगड़े इंगलत्ती नोड़े निंगलड़े इंगत्ती नोड़म एसएससीडे इंगत्ती नोड़े ऐड जाइए याने के अधीन इन दो वरीय क्लबिंग ऑफ इंगम इन वरीय फॉर एग्जाम्पल वरीय याने के इप्पो एनके वरी माइनर चेल इंडे अवन नल्ला स्पेशलाइज्ड � apa orang ini ingat, orang ini perlu tax untuk kami ni percuti lah, aduh orang ini um parent ini ingat tu orang ini, parent ini orang ni ni ale, apa na, mother ini, aduh well father orang ni, apa hari ke orang ni itu orang ni ingat, apa previous year ni orang ni ingat, apa parent ini ingat tu orang ni ane, aduh add ya, for example mother ni ane, kurang ni ingat orang ni ingat, mother ni ingat tu orang ni, 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 प्रोसेस में आना है क्लबिंग ऑफ इंगम अनुवार इन्हें जब अब नॉर्मल माइनस इंगम ऐड इन समय तो सर दिक्कत नहीं बाढ़ रहा कारिंग लंडे अगर ये माइनर है संदर्भ स्पेशलाइज्ड इन ऑल जो स्किल लो बियोइ चिट्टे पेन नंदा करना इंगम आने के लिए अब वाला माइनर और पेन हैंडीकैप डालने के लिए Pernah, aduh banyak lagi kerja conditions tu ke inde, aduh orang orang kiri pergi cula. Apa yang dahana clubbing of fingam anda lada, saya example lama slide tu lau. Then second question, what are the directions from gross total income under section 80? Adalah section 80 G model 80 U beri. Nampol gross total income tu, nampol kita korang kau macam available deductions sendiri. Adalah, nampol kau tu guna payment sih, nampol kita nampol kita tu inget tu. Nampol kita pelajar terus terus lah, section 80 model le, section 80 G model 80 U beri lah. Benda ingat dah sekali le pernah, pen investment scheme le, nampol amount deposit je yang ane gil. Nampol ke, orang bade ingat, nampol ke daya mana betul deduct daya mana betul gross total ingat tu. Apa daya tu ke yang nala dana cody kena tu, nangla nak yang dalam pergi kena. Then third question. What are the provisions relating to set off and carry forward of losses? Upon the answer set off and carry forward of losses. Set off and carry forward of losses and the one I live. Now, because other name and you had done a lot of income from salary, income from house property, profits and gains from business or profession, capital gain. 
ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഈ അഞ്ച് ഹെഡത്തിലൂടെയാണ് ഹെഡിലൂടെയാണ് അവർ എസ് എസ് സി ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഹെഡിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഉറപ്പില്ല കാരണം സാലറി ഇൻകത്തിലൊഴികെ സാലറി ഹെഡിലൊരിക്കലും എന്ത് വരില്ല ലോസ് വരില്ല സാലറി ഇൻകത്തിലൊഴികെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഹെഡിലും മേ ബി നഷ്ടം സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നഷ്ടം സംഭവിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിസിനസ് ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ഈ വർഷം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് യാതൊരു തരത്തിൽ ഉറപ്പില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കും അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വർഷം നോക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വർഷം ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടോ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ദെൻ മൂന്നാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് നല്ലൊരു ലാഭം കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ തൊട്ട് മുമ്പേയുള്ള രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ നഷ്ടം ഈ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ ലാഭത്തിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നിട്ടും അത് പിന്നെ തീരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യത്തെ വർഷം ഒരു ഒരു ലക്ഷം നഷ്ടമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വർഷം വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം നഷ്ടമുണ്ട് ടോട്ടൽ നഷ്ടം മൂന്ന് ലക്ഷമായി ദൻ മൂന്നാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് ഒരു നാല് ലക്ഷം ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ നാല് ലക്ഷത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ ലാഭത്തിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയ രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ നഷ്ടം നമ്മൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും തട്ടി കിഴക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ വർഷം നാല് ലക്ഷം പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം നഷ്ടം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം നഷ്ടം രണ്ട് ലക്ഷം എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബാക്കി ഒരു ലക്ഷം ഉണ്ട് അത്ര ഇനിയും നഷ്ടം അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ലാഭം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ധാരണയിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഓഫ് ലോസസ് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ലോസസിന് ഒരുപാട് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ ഹെഡിൽ അതായത് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഹെഡിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അതുപോലെ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് റൂളുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് സ്പെഷ് സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലോസ് സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൽ മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ ഹെഡിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എത്ര വർഷം വരെ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ഫോർവേഡ് വരെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കാം ദ നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് ഓഫ് സി ബി ഡി ടി ഓർ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് മെയിൻ ആയിട്ട് സി ബി ഡി ടി ഇസ് എ സുപ്രീം ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ആസ് വെർ ആസ് ഇൻകം ടാക്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സസ് സി ബി ഡി ടി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് അവരുടെ ഡ്യൂസി ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് എക്സാമിന് നിർബന്ധമായും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇനി അങ്ങനെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സി ബി ഡി ടിൻ്റെ പവേഴ്സ് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ പവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സി ബി ഡി ടിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബി ഡി ടിക്ക് ശേഷം വരുന്ന മറ്റുള്ള ഹയസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് അസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫീസർ വരെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും അങ്ങനെ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് പവേഴ്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ സി ബി ഡി ടിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് എവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ കിട്ട
ടോട്ടൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് നോക്കിയിട്ട് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതി വെക്കുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം ഈസ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള റിട്ടേൺ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ടൈപ്സ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ ടൈപ്പ് റിട്ടേണും ബിലേറ്റഡ് റിട്ടേൺ റിവൈസ്ഡ് റിട്ടേൺ ഡിലേഡ് റിട്ടേൺ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റിട്ടേൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കി പഠിക്കാം ദൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് പാൻ പാൻ മീൻസ് പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ആണ് പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ ഷോർട്ടാണ് പാൻ ഇറ്റ്സ് എ ടെൻ ഡിജിറ്റൽ ആൽഫ ന്യൂമറിക്കൽ കോഡ് ഇറ്റ്സ് എ ലാമിനേറ്റഡ് കാർഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഈസി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് പെയർ ആണ് ദൻ പത്ത് ഡിജിറ്റില് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ലാമിനേറ്റഡ് കാർഡാണ് അൽഫ ന്യൂമറിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ദൻ പേ ഇ പി എ വൈ ഇ അതായത് പേ ആസ് യു ഏൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം പേ ആസ് യു ഏൺഡ് പി എ വൈ ഇ അപ്പോൾ പി എ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സിനാണ് പേ ആസ് യു ഏൺ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ടാക്സ് കൊടുക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് പേ ആ പേ ആസ് യു ഏൺ സാധാരണ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകത്തിന് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുക പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പേ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് അസസ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെങ്തി പ്രോസസ്സ് ആണ് ആ ലെങ്തി പ്രോസസ്സിൻ്റെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന് കണക്കായിട്ട് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സോ അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് എൻ എസ് എസ് സി അലോങ് വിത്ത് ദ ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകവും ടാക്സ് ലാബിലിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മിക്സഡ് ഫോം ആണ് എന്തെന്ന് പിന്നെ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അതും ഒരുപാട് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് പ്രിക്കോഷണറി അസസ്മെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സമയത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അസസ് ചെയ്യുന്നതിന് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇനി സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീൻ്റെ കമ്പൻസേഷൻ മൂലം എസ് പെർ സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി നയൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ പ്രകാരം വോളണ്ടറി റിട്ടേൺ പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൽസറി റിട്ടേൺ പ്രകാരമോ നമ്മൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് അസസ്മെൻ്റ് അല്ല മറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ ബേസിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള വാട്ട് ഓവർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ വിത്ത് ദ അസസിംഗ് ഓഫീസർ ഹി മേ മേക്ക് ദ അസസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ചോദിക്കാതെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മളിലൂടെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഡാറ്റ മറ്റു ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റിൽ എത്രത്തോളമാണോ അപ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത് ബെസ്റ്റ് ജഡ് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസിംഗ് ഓഫീസറെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബെസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് നോക്കി വെക്കാം പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ടി ഡി എസ് ആൻഡ് ടി സി എസ് ടി ഡി എസ് മീൻസ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സസ് നമ്മൾ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് സാലറി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എംപ്ലോയർ ആക്ട് പ്രകാരം നിർബന്ധകാരം പിടിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ടി സി എസ് മീൻസ് ടാക്സ് കലക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സസ് നമ്മൾ വാറ്റിൻ്റെ ജി എസ് ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേസിൽ സെയിലും
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് സപ്ലൈ ആസ് പെർ ജി എസ് ടി സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ജി എസ് ടിയിൽ വരുന്ന കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ടാക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ടാക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക ജി എസ് ടിനെ കുറിച്ച് ആകെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് മാത്രമേ അവിടെ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള മൊഡ്യൂളിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുക അതായത് ക്ലബിംഗ് ഓഫ് ഇൻകത്തിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് പെനാൽറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സെക്ഷൻ എ ടി പി പ്രകാരം ദെൻ സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡിനെ ഗവൺ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കേൾക്കുക പഠിക്കുക ദൻ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും നെയ്ബേഴ്സിലേക്കും കസിൻസിലൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൺഡേ ആണ് എക്സാം നാളെ സൺഡേ ആണ് സോ മാക്സിമം പഠിക്കാൻ നോക്കുക വിജയം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലെ തന്നെ സോ പ്രിപ്പയർഡ് വെൽ പെർഫോം വെൽ ആൻഡ് സക്സസ് വിൽ ബി യുവേഴ്സ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫ്രം റിറ്റ്സിച്ചു